يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم نبي رب العالمين الصادق الهادي الأمين الطاهر الدم الذي للحق صار معلما للحق صار معلما رب العلا صلى عليه وسلم صلى عليه وسلم بعد بعثته عليه الصلاة والسلام بدأ بعرض الإسلام على أقرب الناس إليه ومن أقرب الناس إليه؟ إنها زوجته خديجة بنت خويلد التي مكث معها ما يقارب العشرين سنة لم ير منها أمرا يسوؤه كان يحبها حبا جما أول ما عرض عليها الإسلام أسلمت دخلت في الدين مباشرة فصارت نصف الإسلام نصفه محمد صلى الله عليه وآله وسلم نصفه الآخر خديجة زوجته بل كانت لما يتعرض لما يتعرض إليه خارج بيته من أذى قريش كانت تصبره كانت تهون عليه إنها من؟ إنها خديجة بنت خويلد تلك المرأة الشريفة النسيبة التي ضحت بأموالها من أجل هذا الدين التي ضحت بوقتها وعمرها وكل شيء تملكه من أجل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما عرض عليه الإسلام دخلت فيه بل كانت تصبر النبي وتخفف عنه أذى كفار قريش كم كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرتاح مع هذه المرأة بل إنه من شدة تعلقه بخديجة رضي الله عنها ما نسيها لآخر حياته ما نسي خديجة التي أول من وقفت معه إلى آخر أيام حياته بل كانت زوجته عائشة التي تزوجها بعد هذا ومكث معها إلى أن توفي كانت تقول أن رسول الله ما كان ينسى خديجة لأنها وقفت معه وقفة ربما عجز الرجال أن يقفوا مثلها في يوم من الأيام كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم جالسا في بيته بيت خديجة إذ جاءه جبريل عليه السلام فقال له يا محمد ستأتيك الآن خديجة ستدخل عليك فأقرئها من ربها السلام الله جل وعلا يقرئ السلام ويسلم على من؟ على خديجة رضي الله عنها فهي أول من دخلت في الإسلام قال وبشرها ببيت في الجنة كيف هذا البيت؟ قال من قصب أي من لؤلؤة مجوفة لا نصب فيه ولا وصب فلما دخلت خديجة وبشرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذا وقال إن الله عز وجل يقرئك السلام ويبشرك ببيت في الجنة انظر كيف ردت خديجة قالت إن الله هو السلام ما قالت عليه السلام قالت هو السلام ومنه السلام ثم قالت وعلى جبريل السلام وبشرها النبي هذا البيت في الجنة نعم هي تستحق هذا فقد كان النبي يعيش في كنفها وفي حياتها ويعيش معها براحة وهدوء لم ير منها نصبا ولا صخب ولهذا بشرت ببيت في الجنة من كان يعيش مع النبي؟ كان يعيش معه غلام صغير عمره عشر سنين من هو؟ ابن عمه هو الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان عمره عشر سنوات ولما يعيش معه؟ لأن في سنة من السنوات أصابت قريش أزمة مالية فذهب النبي قبل البعثة إلى عمه العباس 
وقال له يا عم إن أبا طالب كثير العيال عند أولاد كثيرون فلو أن كل واحد منا تكفل بواحد فأخذ جعفر بن أبي طالب أخذه عمه العباس والنبي أخذ علي بن أبي طالب رضي الله عنه أخذ الإمام علي وهو صغير سن فعاش في كنف النبي وفي رعاية النبي وبتربية النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل البعثة فلما بعث النبي دخل الإمام علي في الإسلام بلا تردد فهو أول ذكر وكان من الصبيان يدخل في الإسلام فكان يذهب مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتعلم هذا الدين منه دخل في الإسلام خديجة رضي الله عنها ودخل في الإسلام أيضا الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأي بيت هذا أي بيت هذا أما خديجة فقد رزقه النبي صلى الله عليه وسلم رزقه الله جل وعلا بأولاده كلهم من خديجة كل أولاد الرسول جاءه من خديجة إلا إبراهيم فإنه رزق من مارية القبطية أما أولاده جميعا فكانوا من خديجة كيف لا يحبها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكل أولاده منها وهي التي ضحت بحياتها من أجله بأموالها من أجله من أجل هذا الدين الآن ليس في الإسلام إلا ثلاثة محمد صلى الله عليه وآله وسلم زوجته خديجة رضي الله عنها ابن عمه صبي صغير عمره عشر سنين هؤلاء الآن في بيت واحد كلهم هم يمثلون الإسلام برمته الإسلام ثلاثة أثلاث ثلثه خديجة وثلثه الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه بدأ الإسلام ينتشر زيد بن حارثة مولى في بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يحبه الرسول أول ما عرض عليه الإسلام دخل في دين الله جل وعلا خرج النبي إلى خارج بيته أول من بدأ به صديقه صاحبه إنه أبو بكر الصديق وما سمي صديقا إلا لتصديقه لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أول ما عرض عليه الإسلام يقول النبي كل الناس كانت له كبوة تردد إلا ما كان من أبي بكر رضي الله عنه مباشرة ما إن عرض النبي عليه الإسلام إلا وأسلم بغير سؤال بغير تردد ذلك لأن أبا بكر أصلا قبل الإسلام لم يسجد لصنم قط بل حتى حرم على نفسه الخمر وكان صادقا أمينا كريما كان يعرفه كفار قريش كلهم بأمانته وصدقه وعفته لم يقترب من فاحشة لم يفعل منكرا فاحشا قط بل كان يلازم النبي صلى الله عليه وآله وسلم حياته عشرات السنين فلما عرض عليه الإسلام أسلم مباشرة وكان من أحسن الناس إسلاما ما إن أسلم أبو بكر إلا وذهب يدعو إلى الله جل وعلا من حوله ذهب فإذا به يرجع بعثمان بن عفان بذنورين في ميزان من؟ في ميزان أبي بكر ذهب وأتى بالزبير بن العوام حواري رسول الله في ميزان من؟ في ميزان أبي بكر ذهب وجاء بعبد الرحمن بن عوف ذهب وجاء بطلحة بن عبيد الله ذهب وجاء بسعد بن أبي وقاص والخمسة كلهم مبشرون بالجنة إنهم من العشرة المبشرين بالجنة من الذي دعاهم؟ إنه السادس ستة كلهم من العشرة المبشرين بالجنة كأن الله عز وجل وهو يقول ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله منهم أبو بكر الصديق أول ما أسلم جاء بخمسة كلهم مبشرين بالجنة أي رجل هذا ما إن تكلم إلا أحسن الحديث واستمع الناس لمنطقه وأخذ الإسلام ينتشر شيئا فشيئا في مكة وسماهم الرب عز وجل السابقون الأولون من المهاجرين أولئك لهم فضل عظيم وأولئك الذين رضي الله عنهم هكذا الإسلام بدأ ينتشر في الأقرب ثم الأقرب 
سرا واهل مكه لا يشعرون في بداية الإسلام شرعت الصلاة لكن كيف تعلمها النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج مع جبريل سيد الأنبياء مع سيد الملائكة خرج معا إلى أعلى مكة فلما كان لوحدهما ضرب جبريل بجناحه الأرض فنبع ماء فقام جبريل يتوضأ والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ينظر إليه يتعلم كيفية الوضوء فلما توضأ جبريل توضأ رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم لأول مرة يتوضأ النبي رأى الوضوء من جبريل عليه السلام فلما توضأ قام جبريل يصلي ويصلي نبينا صلى الله عليه وآله وسلم بصلاة جبريل أي كما يصلي جبريل عليه السلام فصلى الإثنان فتعلم نبينا الوضوء والصلاة ثم رجع إلى بيت خديجة وجلس عندها وأخذ يعلمها الوضوء فتوضأت مثله ويعلمها الصلاة وصلت مثله رضي الله عنها فكانت أول من تعلم الوضوء والصلاة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لكن الصلاة لم تكن مثل صلاتنا اليوم كانت الصلاة كلها ركعتان لم تكن هناك صلاة ثلاثية ولم تكن هناك صلاة رباعية بل كانت الصلوات كلها ركعتان ركعتان ثم زيدت بعد هذا في الحضر وأقرت في السفر ركعتان ركعتان بعد أن تعلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلم أصحابه الذين بدأوا بالإسلام الوضوء والصلاة بدأت الآن المواقيت متى تصلى هذه الصلاة ومتى تصلى هذه الصلاة خرج معه أيضا جبريل عليه السلام فصلى به صلاة الظهر حين مالت الشمس أي زالت نحو الغروب وهو وقت الظهيرة صلى به صلاة الظهر ثم لما صار ظل كل شيء مثله صلى به صلاة العصر فلما غربت الشمس صلى به صلاة المغرب فلما زال الشفق صلى به صلاة العشاء فلما طلع الفجر في بدايته صلى به صلاة الفجر وفي اليوم الثاني صلى به الظهر لما صار ظل كل شيء مثله يعني مثل ما صلى العصر في أول يوم ثم صلى العصر لما صار ظل كل شيء مثليه ثم صلى المغرب في نفس وقتها وصلى العشاء بعد أن ذهب ثلث الليل وصلى الفجر حين أسفرت السماء لكن لم تشرق الشمس ثم قال له يا محمد الصلاة ومواقيتها بين هذين الوقتين يعني بين اليوم الأول وبين اليوم الثاني هكذا علم جبريل النبي صلى الله عليه وآله وسلم الوضوء ثم علمه كيفية الصلاة ثم علمه مواقيت الصلاة كلها كما قال الله جل وعلا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا ليست فقط مفروضة كتابا يعني مفروضة بل فرضها مؤقت له بداية وله نهاية أيضا إن الصلاة كانت على المؤمنين كانت على المؤمنين كتابا موقوتا أي لها ميقات محدد هكذا بدأ الإسلام ببداية تشريع الصلاة أي تعلم الصحابة في بدايتهم كيفية الوضوء وكيفية الصلاة ومواقيت الصلاة بل كان يحرص الصحابة رضي الله عنهم ويقول صلوا كما رأيتموني أصلي صلوا كما رأيتموني أصلي كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أراد أن يصلي خرج من مكة إلى الشعاب وبين الجبال يصلي لله جل وعلا وكان كثيرا ما يأخذ ابن عمه علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكان فتى صغيرا في السن يخرجان معا يذكران الله جل وعلا ويصليان شعارهم واستعينوا بالصبر والصلاة أي أن هذه الصلاة 
تعينهم على أعباء الدعوة إلى الله جل وعلا سجود وركوع وذكر وتسبيح واستغفار صلاتهم لله جل وعلا لا يراهما إلا الله جل وعلا ولا يسمعهما إلا الله جل وعلا مرة من المرات كان عم النبي أبو طالب والد علي كان يمشي خارج مكة فرأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وابنه علي يصليان فقال يا ابن أخي يخاطب محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما هذا الذي تصنع؟ ما هذا الدين الذي أنت عليه؟ قال يا عم هذا الذي بعث الله به الأنبياء والرسل وإني أدعوك إليه قال يا ابن أخي إنك تعلم أني لا أحب أن أفارق ديني ولا دين آبائي ولا أجدادي ولكن امضي على ما أنت فيه فوالله لن ترى ما يكرهك وما تكره أبدا ثم قال لابنه وماذا تصنع أنت يا بني قال أنا على دين محمد يا أبي آمنت به وصدقته وأنا أصلي معه فقال أبو طالب لابنه عليا قال يا بني امضي على ما أنت عليه فوالله لا يدعوك إلا إلى الخير فوالله لا يدعوك إلا إلى الخير وهكذا ظل النبي مع ابن أبي طالب ثلاث سنوات يصليان في شعاب مكة وبين جبالها سرا لا يعلم بهما أحد إلا الله عز وجل بعد ثلاث سنوات من دعوة النبي سرا لأفراد من أهل مكة بدأت مرحلة أخرى الدعوة الجهرية بقول الله جل وعلا فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين وبدأ الرب عز وجل الأمر وأنذر عشيرتك الأقربين أقرب الناس إليك فنادى قومه وأقرباءه من بني هاشم وبني عبد المطلب بن عبد مناف فكانوا خمسا وأربعين رجلا أعمامه بنو عمومته جلسوا معه لينذرهم عليه الصلاة والسلام لكنه قبل أن يبدأ تكلم عمه أبو لهب وكان رجلا بذيئا قال يا محمد هؤلاء أعمامك وبنو عمومتك دع عنك الصباع ماذا يستطيع قومك ليواجه العرب قاطبة ماذا يفعلون ثم قال له يا محمد ما علمت رجلا جاء بأبناء أبيه بشر مما جئت به ثم ذم النبي ذما وتكلم عليه وعلى دعوته والنبي ساكت عليه الصلاة والسلام فلما انتهى أبو لهب من حديثه ما تكلم النبي وقام وانفض المجلس ثم جمعهم مرة أخرى فتكلم قبل أن يتكلم أحد من الناس وحمد الله وأثنى عليه وتشهد ثم قال يا قوم قبيلته أقرباؤه أعمامه بنو عمومته قال والله الذي لا إله إلا هو إني رسول الله إليكم خاصة وإلى الناس كافة لتموتن كما تنامون ولتبعثن كما تستيقظون فإما جنة أبدا وإما أنهار أبدا فتكلم عمه أبو طالب قال يا ابن أخي والله ما أحد من الناس أحب إلى ما تقول مني فامضي لما أمرت به امضي على دعوتك فوالله لنمنعنك ما بقينا ولولا أن نفسي لا تطاوعني على فراق دين عبد المطلب لاتبعتك يعني أنا على دين عبد المطلب لكن لنمنعنك من الناس ونمنع الناس منك فتكلم أبو لهب بعد أن تغير وجهه قال والله إنها السوءة والله إنها السوءة خذوه قبل أن يأخذ غيركم فرد عليه أبو طالب قال والله لنمنعن الناس عنه ما بقينا أبدا فإذا بأبي طالب يرفع صوته على أبي لهب وأبو لهب يرفع صوته على أبي طالب وانفض المجلس وعلم النبي أن عمه أبا طالب سيكون سندا له في دعوته وانطلق النبي يدعو الناس جهرا إلى الله جل وعلا بعد أن بلغ النبي صلى الله عليه وآله وسلم عشيرته بدأ الآن بالبلاغ العام والإعلان العام لأهل مكة يدعوهم إلى الله جل وعلا كيف يدعوهم؟ 
كان عند مكة طريقة في الإعلام كان إذا أراد أحدهم أن ينادي أهل قريش ينادي بكلمات معلومة وكان يذهب إلى الصفا موطن تجمع الناس فرق النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصفا صعده جبل الصفا ثم صاح في قريش وصباحاه وصباحاه كلمة نداء يا معشر قريش يا معشر قريش بدأ الناس يتلفتون من الذي ينادي إنه محمد إنه الصادق الأمين إنه سيد من سادات أهل مكة يناديهم الأمر فيه شيء الخطب جلل يا معشر قريش ثم بدأ يسميهم قبيلة قبيلة يا بني عبد مناف يا بني عبد المطلب يا بني هاشم يا بني فلان يا بني فلان بدأ يناديهم قبيلة قبيلة حتى اجتمعوا عنده عند الصفا حتى أن الذي لم يستطع أن يذهب أرسل مكانه رجلا يستطلع الخبر ما الذي جرى؟ ما الذي حدث؟ فلما اجتمع الناس كلهم عند الصفا قال لهم عليه الصلاة والسلام لو أخبرتكم أن خيلا خلف هذا الوادي تريد أن تغير عليكم لو أخبرتكم أن جيشا سيدخل مكة الآن يغير عليكم أكنتم مصدقي تصدقوني بهذا الكلام الكلام خطير قالوا ما جربنا عليك كذبا نصدقك نعم يا محمد إن قلت صدقناك فقال لهم إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد أنا جئتكم أنذركم من عذاب جهنم ماذا تقول؟ ثم استرسل يا معشر قريش يا معشر قريش أنقذوا أنفسكم من النار لا أغني عنكم من الله شيئا يا بني زهرة أنقذي نفسك من النار لا أغني عنكم من الله شيئا يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار لا أغني عنكم من الله شيئا سمى قبيلة قبيلة حتى وصل إلى أعمامه يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار لا أغني عنكم من الله شيئا وسمى عما عما يا عباس بن عبد المطلب أنقذ نفسك من النار لا أغني عنك من الله شيئا يا فلان بن عبد المطلب يا صفية بنت عبد المطلب سمى عما عما ثم بعدها في النهاية نظر إلى ابنته فاطمة وكانت جارية إنها أقرب الناس إليه إنها بضعة منه عليه الصلاة والسلام قال يا فاطمة يا فاطمة سليني من مالي ما شئت أموالي دنياي أعطيك إياها لكن أنقذي نفسك من النار لا أغني عنك من الله شيئا لا أغني عنك من الله شيئا يوم القيامة ما في أنساب يوم القيامة لن لن ينفع رجل رجلا لأنه أباه أو ابنه يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه يا فاطمة أنقذي نفسك من النار لا أغني عنك من الله شيئا سكت أهل مكة مذهولين مما يسمعون من تكلم عمه أبو لهب قال تبا لك سائر اليوم ألي هذا جمعتنا؟ ألي هذا جمعتنا؟ فأنزل الرب عز وجل تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا سيصلى نارا ذات لهب أي جزاء لكلمته سيصلى نارا ذات لهب هنا بدأ الإعلان العام وبدأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصدع بالدعوة إلى الله وبصلاته أمام الناس وبجهره بالدعوة لا يخاف في الله لومة لائم منهجه قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين لما بدأت تنتشر دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن صدع بالحق 
بعد أن بدأ يظهر هذا الدين وبدأ ينتشر في مكة تضايق كفار قريش لكنهم لم يستطيعوا أن يفعلوا شيئا والسبب أن عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبو طالب كان حاجزا منيعا بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبين المشركين فلم يستطيعوا أن يمسوا النبي بسوء أبدا فهو الحصن المنيع لرسول الله أبو طالب كان يدفع المشركين مع أنه لم يكن قد أسلم مع أنه لم يكن قد دخل في الإسلام إلا أن هذا هو ابن أخيه فلم يدع أحدا يمسه بسوء هنا تضايق كفار قريش وأرسل وفدا إلى أبي طالب فقالوا يا أبا طالب إن ابن أخيك سب آلهتنا وعاب ديننا وسفه أحلامنا وضلل آباءنا فإما أن تكفه عنا وإما أن تخلي بيننا وبينه فنكفيك فرد عليهم ردا جميلا ورفيقا ورجعوا ثم جاءوه برة أخرى فقالوا يا أبا طالب لقد جئناك وطلبنا منك أن تنهى ابن أخيك فلم تفعل فإنه قد رأيت ما يفعل بنا وبآلهتنا وبديننا وبآبائنا فيا أبا طالب إما أن تكفه عنا وإما أن نعاديك معه والحرب بيننا إما أن نموت أو تموت فإذا بأبي طالب ضاق ذرعا بما فعلوا وبما قالوا فنادى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإذا بابن أخيه يجلس عنده قال يا ابن أخي إن أهل قريش قد جاءوني وقالوا لي كذا وكذا أخبره بما قالوا له وإنني لا أريد أن أظهر العداوة بيني وبينهم وأفرق بيني وبينهم فعلم النبي أن أبا طالب يطلب منه عمه يطلب منه أن يتوقف أو يتنازل فقال عليه الصلاة والسلام قال يا عم كما يروى لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أترك هذا الأمر أو أهلك دونه والله ما تركته لا يعطوني الشمس والقمر ليس فقط يطلب مني طلبا لو أوصلوا إلي هذه النجوم وهذه الأقمار والشمس بنفسها على أن أتنازل عن شيء من هذا الدين والله ما فعلت أو أموت دونه ثم ولى النبي وعيناه تدمعان عليه الصلاة والسلام بكى النبي ومشى فناداه أبو طالب مرة أخرى قال يا ابن أخي تعال يا ابن أخي تعال فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم قال افعل وقل ما تحب فوالله لن يمسك أحد بسوء فوالله لن يمسك أحد بسوء هنا استبشر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومضى يبلغ دين الله جل وعلا الله جل وعلا يرسل له من يحميه ومن يعز دينه ومن ينصره ومن يقف بينه حاجزا وبين المشركين ومضى النبي يبلغ دين الله جل وعلا ودعوته لا يبالي بذلك بكيدهم ولا بمكرهم ولا بأذاهم أبو طالب لم يكن أسلم لكنه كان حصنا منيعا لرسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وآل محمد 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 اللهم محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد 
Allahumma salli ala Muhammadin 